Hey, hey, Sochi. How are you? Hi. Hello, Sochi. How are you? Ya un poco mejor. Hi, hi, mister. Hello. Sochi, ¿ya te sentí mejor? It's good, but uh, my nose se me tapa en la noche. Ajá, ok, okay. Eso, eso me ha quedado. Ah, ok. Eso, eso me tapa la nariz y, y, y eso me provoca los dolores de cabeza. Mm, okay. Ajá. Pero, pero ya mejor, gracias. Vaya, me alegra, me alegra. Gracias, thank you. You're welcome, good. Okay, let's see. Juan, how are you, Juan? No te escuchamos, Juan. How are you? Okay, I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you, Juan. Okay, very well. And how was your weekend, Juan? Mm. The Saturday and Sunday. Mm, I think it uh, was very well. Yes. Yes. What did you do? Mm. Mm, let me see. I work. I play soccer. I I swing uh, um, I go to the beach and I swing in the ocean or mm. sea. Yes, in the ocean. Good. Okay. Mm -hmm. Good. Yes. Victor, how are you? Good evening. I'm fine, thanks. How was your weekend, Victor? It was fine. Uh, Saturday, I have to work to, to 1 p.m. And also, I came to home and I was sleeping all day. <laughs> on, on, on Sunday, I had to clean my house. Oh, mm hmm so I do the I do the dishes, I clean up the bathroom and and also I went to take a dinner with a friend and that's it. Oh, it's nice. Yeah. Okay, good. Mister. Good. Yes. Do you live Buena Vista? No. 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 I live in San I live in Santa Tecla. Ajá, pero Buena Vista, eh, de acá de Santa Tecla. No, 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 no. I live in eh, San, Parque San Martín. Ah, ok. Ajá, es one que, block. Es que vi, hemos visto a alguien igual a usted en Buena Vista. Ah. Ajá. Y así ¿Y como arre, arrestan el equivocado. <laughs> <laughs> That's okay. good. Okay. No, I didn't know. Okay. Uh, before we continue, any questions for unit one, two, or three, or the exam in the platform? Any questions? No question. Okay. Lo que a, a veces hace por el punto no deja pasar, ¿verdad? Exacto. Mm -hmm. Porque sí, si no... Es que sin el, punto, el punto no está correcto. Uh -huh. Es que en alguna parte donde dice que ya va el punto, ¿verdad? Entonces vine yo y me dejé ir, ¿verdad? Entonces cuando de repente todas malas y, y después vi que, que de, le ponía yo el punto. Entonces, ah, pues, hoy le pongo y al principio mayucre y toda la cosa, ¿verdad? Pero, pero, uh -huh. fine. Ah, ok. Ok. Good. This is the important. Is that... 
a veces, eh, que a veces eh, hay la opción que eh, aceptan sin puntos, aceptan sin mayúscula y hay otras veces que no lo aceptan. Entonces, es mejor escribirlo correctamente y siempre lo aceptan. En... No, only, only this question, such, only this comment. Thank you. Thank you. Okay. Ok, perfecto. Ok, entonces, eh, Víctor, ¿ya estás, ya terminaste el examen? Yes. Yes. The exam for unit in midterm? I guess no. ¿Cómo vamos a la plataforma, Víctor? <laughs> Let me take a look. Ok, good, take a look, no problem. Juan. You finished the exam? No, teacher, todavía no. Todavía no. ¿Y por dónde vamos en la plataforma, Juan? I want to show my screen. Which one? Ah, ahorita. Ahí dice midterm. No, no lo has hecho. Okay. Ah, okay. Ese, ese mismo, el que está en blanco a la par. Ese, This one. Yep, yep. Yeah. Ajá. Uh -huh. okay. Thanks. Ese va después de la unidad 3. Ese es el midterm. La 3.10, eh, vimos la última clase, hasta ahí voy. Ok. Me falta uno de más. Ok. Acuérdate que después de eso es el midterm. Y el midterm es eh, <coughs> todo lo que hemos visto de la unidad 1, 2 y 3. Creo, creo que ese es el siguiente, lo que sigue después del el ejercicio que hicimos, el último. Exacto. Porque ya... Después del último que hicimos, el midterm es el examen de todo eso. Pero yo creo que hoy es el último día, Juan. Yo creo que hoy es. Tú eres de las seis. No, no, o sea, ajá. Eh, es que me estar... mandaron a mí de uh -huh. que hoy era el último día. O era para que, para que yo me afligiera, quizás. Uh -huh. mañana bueno, te, yo lo pienso hacer mañana. mañana están mandando correos. Ya mañana te están haciendo llamadas. Sí, están monitoreando cómo vamos el, el progreso. Sí, sí, sí. Entonces. Uh -huh. And we do it at the end of the class. Exactly. Good idea. Ok. Solo para repasar, aquí les voy a enseñar entonces. Ok. ¿Se acuerdan que terminamos este job profile? Yes, we have a conversation. Okay. From the conversation. Exactly, exactly. This is the last activity. This was the last activity. After this activity, this 3.13, the next activity is the exam. This is the exam unit one, two, and three. Bless you. Thank you. Here we have listening, right? Three questions. We have a complete the conversation only select the correct form, right? The same, two conversations. Uh, unscramble is put, is put the word in the correct order. The words you put in the correct order for a sentence. We have here, select. This is vocabulary. Select the correct word to complete three sentences. Here, the same. <laughs> Select the question for the sentence. Select the question for the sentence. And here, complete. Only select the correct grammar. Have, has, is, are. This only choose the correct form. And this is the exam. Okay. Tienen hoy o mañana para hacerlo. Entonces, hoy o mañana. Today or tomorrow. Pero la idea es de ir más o menos manteniendo al día. Hasta ahorita debe ser eh, unit three. One, <coughs> two, three, and the midterm. René, it's okay? Any questions? No, no, no. No have questions. I have finished. I finished. Hey, very nice, René. Very nice. Okay. So today we are going to begin unit four. Unit four is food. Do you like food? I like food. 
Uh -huh. Okay. So we have I like or nah. I don't, right? Is the food. I don't like for the food or for anything, or the same I dislike. Okay. For example, I like pizza. I don't like a, a pupusas, or I don't know. I don't like Coca Cola. Okay. Or I dislike Coca Cola. That don't like and dislike is similar, is synonyms. Where are the difference? No difference, is synonyms. I don't like or I dislike. <clears throat> okay. For he or she is the same. He or she, he or she likes. Remember, is with S. Okay. For he or she, the negative is doesn't and is like, no likes, okay? The same for he or she can be dislikes. Okay, as an example, the question we have, I put in the chat. For example, what food do you like? Okay. Or what beer do you like? Okay. The same. We are going to watch a video and then we're going to practice. But this is the idea. I like is positive. I dislike or I don't like is negative. And today we're going to learn the vocabulary for food. Okay. This is unit four. Unit four, the idea is, the topic is food you like, right? Or dislike. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, <clears throat> sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs. Beef. Dairy. Milk. Yogurt. Cheese. Fruit. Bananas. Apples. Oranges. Strawberries. Mangoes. Vegetables. Broccoli. Carrots. Lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, <coughs> pasta. Okay, there is all the vocabulary. This is some palabra que normalmente hablamos de comida, la, lo común. Okay. Son las palabras más comunes. Por ejemplo, aquí pueden ver. Eh, for grains, for vegetables, fruit, dairy, meat, and uh, protein, and fat. ¿Qué significa grains? Grains, si vemos todos, son los granos, ¿verdad? Todo lo que son granos. 
pasta, noodles, crackers, rice, esos. Lo que son dairy, ¿qué es dairy en inglés? Son los lácteos, yogurt, milk, cheese, cream. Esos son los dairies, ¿ok? ¿Y cómo vamos a expresarlo? Simple, solo pongo I like or I don't like, ¿ok? ¿Me gusta o no me gusta? For example, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. Si hablamos de alguien más, es he or she likes. He doesn't like cheese. Okay. She likes milk, yogurt. Okay. Si es negativo, vamos a usar doesn't. Doesn't like. Si es positivo, solo usamos likes para la tercera persona. It's okay? Sure, sure, sure. Okay, this is for only for the vocabulary for the word for the foods. Now we're going to learn how to express that you like or don't like with some or any. Okay, let me let's watch the video for the conversation. First, let's watch the conversation. When forming questions, we may use any. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. <clears throat> okay, first let's look at the conversation. Any vocabulary you don't like or any vocabulary you don't know? ¿Alguna palabra que no están seguro? Any vocabulary questions? No. Mister, aquí donde yes. dice Amanda, casi al final, unless. unless. Ah, let's. <coughs> Hay un par de veces que aquí. Adam, let's get some lemonade. Lemonade. Uh, Amanda, let's buy some potato salad. Okay. Vamos. Mm -hmm. This is for me and you. Entonces, cuando uso let's, es que, ah, vamos, porque te estoy preguntando a ti. Okay, aquí le dice. And let's buy some potato salads. Aquí podemos ver que Amanda dice, y vamos a comprar una ensalada de papas. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Teacher, what's the meaning of uh, Arion? En la última, Everyone. Every, every young. Ah, uh, everyone. Everyone. Uh -huh. Uh -huh. Everyone. Todos. Todos. Yes. Mm -hmm. Let me Todos. put. Ah, okay. Thank mm -hmm. you. You're welcome. Any other questions? No, mister. No? Okay. Let's look here. Here we have, a, today we're going to look about some and any. Les voy a dar un tip que les va a ayudar mucho. Okay. Any se usa para preguntas o respuestas negativas. Okay. Preguntas o respuestas negativas. Some se usa para, para respuestas positivas. Okay. Pero siempre que usamos some, vamos, some se refiere a plural. Tiene que ir la palabra plural. No puede ir singular como an egg, a sandwich. O sea, uh, let's get, compremos algunos 
huevos, no algunos huevos, sino algunos huevos, algunos sándwiches. Ok, entonces, any para preguntas o para respuestas negativas. Ok, necesitamos algunos huevos, no tenemos ningún okay, pan. Entonces, si se fijan, any cambia de significado para el español, pero en inglés es lo mismo, es any para preguntas o any para respuestas negativas. Ok. This is, is this okay? Sí. Yes, it's, it's okay. <coughs> Un poco confuso, mister. Me dice que any para preguntas y respuestas negativas. Perfecto. Y, de, y después digo que siempre any. No, no, some. some ah, okay. Some para positivos. Ah, vale. Uh -huh. Ah, okay. Okay. Ajá. Lo tienen correcto. Any preguntas o respuestas negativas. Y uh -huh. some para respuestas positivas. Ok, ok. Ok. Ahora, tenemos el tema de count and non-count. En inglés es un poco diferente. Es contable o no contable. A diferencia del español, cuando nos estamos refiriendo a no contable, son palabras que no existen singular y plural. Solo hay una forma de decirlo. Cuando estamos hablando de count nouns, estamos hablando de cosas, palabras que llevan la forma singular, por ejemplo, an egg, a sandwich, y lleva la forma, forma plural, eggs, sandwiches. Eso es la diferencia de count noun en non-count nouns. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia nuevamente? Una forma de escribirlo, non-count. Dos formas para escribir es count noun. Entonces, si pensamos, es bien similar al español en ese aspecto. ¿Ok? Si yo digo, hey, José, eh, ¿comes arroz? No digo, José, ¿comes arroces? Porque arroces no existe. Solo existe una forma de escribirlo. Y como hay una forma en inglés, ¿cuál sería? ¿Sería count o non-count? Non, non, no. Count, no. Correct, Victor. Non-count. Porque es no contable. Y en inglés, no contable, non-count, se refiere a formas de escribir. No forma de contar, porque contar se puede contar cualquier cosa, pero no es la cosa. Por ejemplo, una libra de arroz, ¿verdad? Dos libras, pero estamos, con, estamos contando la libra. Sea arroz, sea carne, siempre cuenta la libra, la agua, la botella, ¿ok? No es, el, la, no es la botella lo que cuenta, no el líquido, puede ser gasolina, aceite, otra cosa. Eso es la diferencia. Es clear, yes. Entonces, count <coughs> dos formas de escribirlo. On non count una forma de escribir. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda mucho para poder saber cuándo vamos a usarlo. Cuando usamos, por ejemplo, aquí some siempre lo tenemos que usar en plural o lo tenemos que usar some para no contable, non count. No podemos usar some con singular. No podemos decir some egg, some a sandwich. O sea, some es solo para plural o no contable. It's okay. Después tenemos cómo es, hablamos de algo específico o general. Cuando es algo específico, vamos a usar an o a. Acuérdense que an se, un, se usa antes de palabras con vocal. A se usa para palabras antes de consonante. Pero ¿cuál es el tip? No es la escritura, es cómo suena. Entonces siempre es el sonido, no es cómo se escribe. 
por ejemplo. Y hay los dos ejemplos. An hour. ¿Por qué an? Porque hour empieza con una vocal de sonido. ¿Por qué a university? Porque you empieza con sonido de consonante. Eso es la diferencia an en a. El, ¿Cómo suena la siguiente? La palabra es que va a ser an con uh, vocales, a con consonantes. An es ok. No, no se preocupen, yo sé que hay bastante información. Vamos despacio, ya vamos a practicar. Ok, good. All right. And then the last part is the specific. Ok. Specific, si se fijan, vamos a usar an or a. Okay. Y, y podemos usar some, algunos. Pero en general no hay alguna palabra que lo identifique. Solo usamos la palabra eggs, uh, juice, bread, sandwiches uh, y lo que es general. Por ejemplo, para mí en general, sandwiches are good, sandwiches are delicious. Okay? Pero yo este sandwich, oh, este es increíble. This is an incredible sandwich. Porque es este sándwich, no todos los sándwiches. Okay. Entonces, en este momento vamos a hacer dos actividades, dos ejercicios. Uno, vamos a practicar aquí, Adam and Amanda, conversation. And number two, vamos a hacer 4.4. 4.4 es ver cuando usamos some and any. Ok. Entonces, Conversation 4.3 and then the grammar 4.4. Okay. Cuando usamos some respuestas positivas. When it is possible. Positive sentences. Excellent. Any questions or negative sentences. Okay, we are ready. Cool. Conversation and grammar. René, you okay?
Okay. Any questions? It's okay. Yes. Es un poco confuso, mister. Okay. Okay, Sochi. ¿Cuál es la parte que te está confundiendo? Vamos a ver. En preguntas que vamos a usar, some or any. En preguntas cuando son negativas, any. Es que preguntas siempre va a ser any. En respuestas okay. negativas siempre va a ser any. Ajá. Okay. Ya puede ser lo que no había, no había entendido. Okay. ¿Cuándo es que vamos a usar some? A ver, Juan, ¿cuándo es que vamos a usar some? Para plural y respuestas positivas. Exacto. Tiene que ser plural, no puede ser singular. Tiene que ser, tiene que ser plural y tiene que ser positivo. In any weaver. Any. Any weaver. Any va a ser para negativos. Any weaver. Ah, ok. O, o, ¿Qué quería decir, René? En eh, la conversación es. 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 Any Weaver. Any Weaver. Any Weaver. Let me check. Let me see. Conversation title. Um, ya te voy a compartir. Let me see. Give me a sec. In the conversation. In the another conversation. In here. No. Yeah, yeah, in here. Where, where? Uh, no veo, no veo donde, a, a dónde te referís. You know, for example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions displayed, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy. Any for example. Fire viendo. Ajá, no escuché ni weaver, no, no, no escuché la, a, a qué te referís, fíjate. Quizás era antes, pero sí oí que corrí que dijo any weaver. Any weaver. Sí, quizás lo escuché mal. Ok, no, no, no hay problema, qué bueno, mejor, mejor aclarar y, y no quedar con la duda de que pues, es una palabra de verdad o, o, o significa esto y ni existe a veces. Sí, correcto. Sí, sí. Mister, one question. Yes, Confuse, confused, confused. O sea, todavía se confundida. Vaya. Ok, Sochi. I'm sorry, pero vaya. No, no, no. Para eso estamos. Para aquí estamos. Any. Siempre lo voy a ocupar para preguntas o respuestas negativas. Ok. Es así. Sí. Y después dijo que son plural. Y respuestas afirmativas. Correcto. Así es. Así, Así es. es. Uh -huh. Ok. Vale. Si no, le vuelvo a preguntar. <risa> ok. No, no, no. Asegúrate. Eh, eh, que exacto. Ok. So, aquí podemos ver. ¿Cuándo usamos any? Preguntas, respuestas negativas. Preguntas, respuestas negativas. ¿Cuándo usamos some? Lo podemos usar para respuestas positivas y plural. O lo podemos usar para respuestas positivas y no contable. Porque el no contable se toma como eso, como el plural. ¿Ok? Por eso es que any solo hay en dos formas. Negativo o pregunta. Y son es para positivo. ¿Ok? 
Okay, Sochi. Sí, yeah, Mr. Yo lo, había, lo había notado mal, pero okay. Ah, okay, okay. Okay. No problem. Entonces, aquí podemos ver que tenemos some and any. Entonces, ¿cómo tenemos some and any? Ah, sentence positive. We use some. Question. Ah, question any. Okay. Here, aquí usamos some. We need to buy some. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la coma, se toma como que esta segunda parte es una oración nueva. Y ahí es donde podemos usar some. Ok. The same here. Sentence, some. Ah, negative. Te fijas, aquí hay negative. Ah, como es negativo, automáticamente sabemos que va a ser any. Okay. The same thing. The next one. Some for sentence negative any and then sentence positive some ok ahora que vamos a practicar vamos a practicar las preguntas que mencioné al principio de los ejercicios what do you like por ejemplo what food do you like what beer do you like what soda do you like what y las diferentes preguntas como contestamos I like Ok, I don't like, o el sinónimo de I don't like es I dislike. ¿Todos todavía pueden ver todos esos ejemplos que puse al principio o no? Están en el chat de aquí, de la clase. Yes, I love you. Ok, perfect. Porque eso es lo que vamos a practicar, haciendo preguntas hacia la persona o sobre su familia. Ok, so for example, Victor. What beer do you like? I like Pilsner. Así es. Y, y Victor me puede decir, I like Pilsner. I don't like Coronas. <laughs> For example, right? Ah, I say, Juan. Okay. Juan, what fruit do you like? I like the watermelon. Exacto. I like watermelon. Y me puede decir, I like watermelon. I don't like strawberries. Okay. okay. Jose, what soda do you like? I like Coca-Cola. Okay. I like Coca-Cola. I don't like crema soda. For example, right? Sochi, what pupusas do you like? Yeah, I like pupusa, ayote. 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 Uh, I don't like ayote. I like I like a, really? Yeah. All right. <laughs> And that's ayote it. con loroco. Uh, uh -huh. <laughs> What favorite um, food? Favorite. Victor, for you is the question from Sochi. Which one? Which one? So Sochi asked you a question. Uh, do you like it, um, fruit? Yes, I like fruit. Some fruits. Okay. Yeah, what? I, I, and uh -huh. what for fruit? For example, I like I like apples, pineapples, and I dislike nances. I hate it. Uh -huh. I don't like nances. You see, two forms. I dislike nances or I don't like nances. René, what pizza do you like? Tota. I like pizza, uh, the carne. Meat. 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 Mm -hmm. I like meat pizza. Okay. Y ahí puede ser, I don't like cheese pizza I don't like vegetarian pizza I don't like y ahí vamos entonces eso vamos a practicar ahorita esa es la primera ronda la segunda es de su familia entonces ah Sochi what food does your daughter like Victor what food does your girlfriend like Jose what food does your mother like does your brother like solo de familiar porque tenemos que practicar usando la S she likes 
papayas. He likes pizza. She doesn't like beer. He doesn't like uh, tomatoes. Okay. So in this moment, we practice the two for you and the, for the family. Yes, we are ready. Rene, you okay? Yes, I'm okay. I'm sorry. And go in the background. Ah, okay, okay. <laughs> possible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No. We don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. 
I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. Let's try. Let's practice and let's give a small demonstration. Okay. Rene and Sochi, give the example. My fiber is a food sushi, and Rene food favorite. Comida mexicana, Mexican. Mexican. Remember, the next favorite food. Renee's favorite food. Okay. Favorite food. Is. Is Mexican food. Okay. Repeat. Renee's favorite food is Mexican. Okay. Okay. Ok, 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 no, no lo repetiste, vamos Sochi. Ok, ok, okay. Yo, okay. Yo, 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 yo estoy Ajá, ajá, go Sochi, ajá, ok, ok. Uh -huh. René is favorite. No, no. ¿La ves? No. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? René. Ajá, ok, is ok. Mexican food. No, tampoco. Ay. Oh, no. Likes. René's favorite food. Is Mexican. René is. No, René is, no. Ah, René, René no es mexicano. René's favorite, René's favorite food, food Mexican is, is Mexican. Mexican. Anotalo, anotalo, Sochi, se te va a olvidar. Yeah. Mm -hmm. Agree to is. Go ahead, René, go ahead. Give some examples. Sochi's is uh, like food is, is pupusas de ayote. Okay. No? Ahí va a ser. Uh, Sochi likes ayote like, yes. pupusas. Okay. Otro, okay. Okay. Ajá, uh -huh, Otro, okay. Ajá. Uh -huh. <laughs> de ayote. Okay. Ayotes, pupusas. Okay. Let's practice. Rene, go ahead. Give, ask, ask Sochi and Sochi answer. And then Sochi, ask Rene. Let's give some examples. Sochi, who do you like? Who do you like food? No, who? Who is para quien? Do you like food? Do you like food? Okay. Or what food do you like? What food do you like? Okay. Go ahead, Rene. Okay. Make the question. Sochi, what do you uh, what do you like food? Okay. My favorite uh, food is sushi. Mm -hmm. Ask René, ask René, Sochi. And why? Okay, don't worry. Let's go to the next person. Let's go to the next group and we practice the next one. Okay, Juan and Victor. Juan and Victor. Well, uh, Juan likes... Um, Different kind of food like bananas, uh, watermelons, apples, and he likes 
uh, fast food like hamburgers, like pizza, and so on. Okay, good. Now, Juan, tell me about Victor. And Victor's favorite food is pastas. Uh -huh. Continue, continue. ¿Qué más te dijo Víctor? ¿Qué más te contó Víctor? Uh -huh. um, Víctor likes. Likes. Víctor like. Víctor. Con ese, con ese. Likes. Likes. Uh -huh. okay. Víctor likes. Eh, fruit. Um, apple. Um, strawberries. Um, I don't remember. Uh, only. Okay, all right. Good, good. Now, Ana and Jose. Ana and Jose. Eh, con Ana tuvimos ciertas dificultades por el tema de conexión, pero lo que logramos eh, practicar es, por ejemplo, eh, for example, eh, do you like eh, a dog? Eh, es, eh, eh, y respondió eh, que yes. Yes. Eh, yes, I do. Uh -huh. eh, la respuesta corta, yes, I do. Yes, it's correct, Anna, it's correct, yes, I eh, do. Uh -huh. ¿Qué descubriste de, de José? Cuéntame, ¿qué descubriste? Eh, sí. Uh -huh. eh, también es que solo estuvimos practicando la respuesta, por decirlo así, corta. Eh, yo le hice la pregunta, eh, ¿Do you like to sing? Que si le gustaba cantar. Ok, ok. ¿Do you like to sing? Ok. Y, y la... No practicaron el tema de la comida. No. No, ok. No. No. Okay. no importa. Ahorita lo pueden practicar, ya que practicaron cómo hacer la pregunta. Solo ahora, en vez de eh, sing o otra actividad, es comida, food. Sí. Uh -huh. What you say, for example. What you say, please. What's your favorite food? Food. Ah, okay. Yeah. My favorite food is pizza. Yeah. 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 Ana en José practicaron, ese se puede usar en todos contextos, eh, de música, de películas, de serie. I like bachata, I like cumbias, I like action movies, I like Vin Diesel, I like Shakira, I like eh, lo, Tigres del Norte, whatever. Or I dislike, I dislike Shakira, I dislike Tigres del Norte, I dislike cumbia, I dislike reggaeton, I did the same, okay? So, it's the same for the questions. What do you like? El espacio es para ser específico. What food do you like? What music do you like? What movies do you like? Okay. Y ahí siempre vamos a hacer I like or I don't like. It's okay? Okay, una duda. Cuando dice I dislike, le agregamos this, eh, no entiendo muy bien. Es lo mismo, es el sinónimo que hablamos en el chat. Ahí aparecen los ejemplos. Es la tercera oración. Entonces, la primera oración es I like. El segundo es I don't like. Y el tercero, I dislike, significa lo mismo que I don't like. So, I don't like reggaeton. I dislike reggaeton. It's the same. I, it's the same. It's the okay. same. Mm -hmm. okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Entonces son sinónimos. I dislike or I don't like. Okay. 
Y ahí es bien fácil, porque ese solo me gusta, no me gusta y cualquier tema. Si se fijan para las preguntas, ahí tenemos the questions. The questions are what the space do you like? What music do you like? What food do you like? What drink do you like? What place do you like? Okay. It's okay? Yes. Okay. Yes. Y el último tema, solo para repasar, some and any. Some positive sentences. ¿Qué comida tenés en tu casa? ¿Qué hay en la refri? ¿Qué es lo que tenés? Ah, tengo, I have some eggs. I have some potatoes. I have some. Ah, yo no tengo, ah, I don't have any. I don't have any cereal. I don't have any milk. I don't have any. Entonces, tengo some. No tengo any. It's okay? I disagree. Okay. Okay, good. Entonces, vamos a pasar ahí. Mañana vamos a practicar un poco más. Acuérdense lo que vimos hoy. Like, don't like, dislike. Y el tema de some and any. Okay. El que no ha terminado el examen de la unidad 3, que, que es examen 1, 2 y 3, después de la unidad 3, hoy y mañana todavía tienen para finalizarlo. ¿Ok? Yes. All right. Thank Have you. a good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night.